LA 카운티에는 6천여 개의 푸드트럭이 영업을 할 정도로 푸드트럭 비즈니스가 붐을 이루고 있습니다. 이사면 기자가 알아봤습니다. 한인타운 내에서는 20개가 넘는 푸드트럭이 영업을 하고 있습니다. 정오가 가까워지자 푸드트럭 앞에는 긴 줄이 생기기 시작하고 푸드트럭을 그릴에서는 연기가 피어오릅니다. 원스톱으로 각 나라의 다양한 음식을 맛볼 수 있고 음식이 빨리 나오는 동시에 가격이 저렴하다는 데 있습니다. The variety of food available. It's kind of fun. Feels kind of like a field trip out or something. 그냥 나오자마자 오더에서 바로 나오면 들어가서 먹거나 막 그러니까 빠르잖아요. 그러니까 푸드 트럭 업주가 영업 장소를 천혜적으로 골라 원하는 손님층을 선택할 수 있다는 장점도 가지고 있습니다. 그리고 SNS를 통해 트럭의 위치를 실시간으로 알릴 수 있어 다음 장소를 소셜 네트워크를 통해 홍보할 수 있습니다. 기본적으로 푸드트럭을 영업하기 위해서는 트럭을 리스하던가 구입할 수 있는데 리스는 보통 만 달러 보증금에 한달 렌트비 3천 달러 정도면 됩니다. 일반 식당과 달리 5만 달러 정도가 있으면 아메리칸 드림을 꿈꾸며 자영업의 첫 발을 내디딜 수 있는 것이 매력입니다. You can go to festivals. You can just get different demographic, like a whole array of demographics versus just being in one spot. 하지만 푸드 트럭을 운영하기 위해서는 시 라이센스 비용으로 매년 2천 달러 정도를 지불해야 하고 차량을 충전을 비롯해 관리비는 매년 천 달러 정도가 소비된다는 점도 명심해야 합니다. 한편 푸드 트럭이 빠른 속도로 퍼져나가면서 피해가 속출한다는 일부 요식 업주들. 음식을 파는 업소가 있으면 푸드트럭은 250피트 이내 차를 주차하고 영업을 할수 없지만 이러한 규정이 잘 지켜지지 않고 있다는 것입니다. 소위 말하면 한뭐돈 천불 판다는 데면 추력이 왔을 때는 한 7, 800불로 내려가고 이제 이거 푸드트럭은 쌈짓돈을 가지고 시작할 수 있는 장점으로 계속 성장하고 있는 가운데 LA시에서는 좀더 강화된 규정과 단속이 필요하다는 지적의 목소리가 높습니다. LA 팀 프라임 뉴스 이사면입니다.